ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் த சால் மேக் ஹாபிஸ் நான் கார்த்திகேயன் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நான் எதை பற்றி சொல்ல போகிறேன்னா இந்த வண்டியோட எலக்ட்ரிக்கல் வேலையை பற்றி எலக்ட்ரிக்கல் வேலை பார்க்க போகிறோம் இந்த எலக்ட்ரிக்கல் வேலை பார்க்குறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு பேனர் தந்துக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் சொல்கிறேன் இந்த எலக்ட்ரிக்கல் வேலை பார்க்குறதுக்கு ஒன்றும் பெரிய விஷயம்லாம் இல்லை நம்ம இதெல்லாம் தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம் மட்டும் பார்ப்போம் இந்த விஷயம் இதில் வந்துட்டு மொத்தம் மூணு விஷயம் நம்ம கற்றுக்கணும் அது என்னென்னா பாசிட்டிவ் டெர்மினல் நெகட்டிவ் டெர்மினல் எதில் இதில் வருது அதாவது பேட்ரியில் பேட்ரினா இது பேட்ரி வந்துட்டு இருக்கும் எல்லாத்துலேயுமே டுவெல் வோல்ட்டு சப்ளை ஆகிற பேட்ரி இருக்கும் அதில் வந்து பாசிட்டிவ் டெர்மினல் நெகட்டிவ் டெர்மினல்லாம் எங்கே போகுது அப்புறம் ஃபியூஸ் பார்க்க கற்றுக்கணும் அப்புறம் ஒயரிங்கோட கலர் அதாவது ஒயர் என்ன கலர்னு பார்க்க தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் நம்ம இந்த மூணு விஷயம் மட்டும் தெரிஞ்சுக்கிட்டால் போதும் நம்ம வந்துட்டு எலக்ட்ரிக்கல் வேலையில் ரொம்ப சுலபமாக பார்த்துடலாம் முக்கியமாக இந்த எலக்ட்ரிக்கல் வேலைன்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஊசலாம் வர்றது என்னென்னா எலி கட்சிச்சு அப்படிங்கிற ஒரு காரணத்தை தான் சொல்லிட்டு வருவாங்க ஏன்னா நம்ம ஆளுக்கு வந்துட்டு சாப்பிட்டாங்கன்னா சாப்பிட்டு வந்துட்டு ஒன்று ரெண்டு அப்படியே உள்ளே போட்டுருவாங்க இப்போ இதுலேயே பாருங்களே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் எவ்வளோ பெரிய ஓட்டம் இருக்குது பார்த்தீங்களா இது ஆக்சுவலாக எதுக்காக வர்றதுன்னா இந்தெல்லாம் வந்துட்டு ஏசி வந்துட்டு கழட்டிட்டாங்க ஏசியும் வேலை செய்யாது ஹீட்ரு அதாவது அந்த ப்ளோயர் செட்டப்பே கழட்டிட்டாங்க அதுக்காக வர்ற அந்த ஓட்டை தான் அதாவது ஹீட்ரு வேணால் உள்ளே போகணுங்களே அதுக்காக வேண்டி வர்ற ஹோல் தான் அது அந்த கழட்டிட்டனால இத்தண்டி ஓட்டம் இருக்கிறதுனால எலி வந்துட்டு ஈஸியாக உள்ளே போயிட்டு உள்ளே விளாண்டலாம் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் தான் நம்ம ஊரில் வரும் உங்கள் நீங்கள் கார் வச்சுருந்தீங்கன்னா நீங்களும் அந்த மாதிரியான ப்ராப்ளம்லாம் சந்திச்சுருப்பீங்க அதுக்காக வேண்டியது தான் நம்ம ஊர் வில்லேஜ் விஞ்ஞானி வந்து கண்டுபிடிச்ச ஒரு அருமையான விஷயம் தான் இது இது என்னென்னா சாதாரண புகையில் தான் இந்த டொபாக்கோ டொபாக்கோ தானே ஆ டொபாக்கோ இது எதுக்காக இந்த இடத்துல வச்சுருக்காங்கன்னா மோஸ்ட்லி எலி வந்துட்டு இந்த வாடகை கண்டுச்சுன்னா எலி வந்துட்டு வராது அப்படிங்கிறக்காக தான் அது வச்சுருப்பாங்க அதுக்காக வந்துட்டு இந்த தடவை வந்துட்டு இப்போ ஸ்மெல் வந்துட்டு போயிருக்கோம் இல்லை லைட்டாக இருக்குது அதாவது இந்த ஸ்மெல் இருக்கிற வரைக்கும் எலி வந்துட்டு இங்கே வராது அது ஸ்மெல் போனதுக்கப்புறம் மறுபடியும் அதை வரத்தான் அனுப்பியும் சப்போஸ் உங்களால் ரேட் ஸ்ப்ரே அதாவது ரேட்டு வந்துட்டு எலி வராமல் இருக்கிறதுக்காக ரேட் ஸ்ப்ரேன்னு சொல்லிட்டு விற்பாங்க அதை வாங்கி அடிக்க முடியலையா அது காரணத்துக்காக காரணத்தில் இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் இந்த கூட வாங்கி வச்சுக்கலாம் இது வச்சாலும் எலி வராது சரி இப்போ இந்த வண்டியில் இண்டிகேட்டர் வந்துட்டு எரியல அதாவது இந்த இண்டிகேட்டர் சைடில் இருக்குங்களே இந்த இண்டிகேட்டர் வந்துட்டு எரியல அதுதான் இப்போதைக்கு பார்க்க போகிறோம் இப்போ வந்து அந்த இண்டிகேட்டர் வந்து கழட்டியாச்சு இந்த இண்டிகேட்டரில் என்ன பிரச்சனைனா ஒரு லைனிங் கொடுத்துருந்தது அதாவது இந்த லைனிங் கொடுத்துருந்தது இந்த லைன் வந்து நீங்கள் வந்து கட்டாயிருந்தது கட்டாயிருந்தது தான் இது இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு பல்ப் நம்ம செக் பண்ணணும் பல்ப் செக் பண்ணுறதுக்கு சும்மா அப்படி வச்சு பார்த்தாலே தெரிஞ்சோம் உங்களை எந்த ஒரு பல்பாக இருந்தாலும் உங்களோட பேட்ரி இருக்கு கரெக்டாக தான் எரியும் அது கரெக்டாக தான் தான் எரியுது பல்பில் எந்த பிரச்சனை இல்லை அதனால் அது ஓரமாக வச்சுக்கிட்டு அடுத்து வந்துட்டு இந்த லைனிங் வந்து செக் பண்ணணும் இப்போ நான் இந்த இது இப்படி முறுக்கி விடுறேன் இல்லையா இது வந்து ரன்னிங் ஜாயிண்ட் அடிக்கிறதுன்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இதில் வந்துட்டு மூணு வெரைட்டி இருக்குது அந்த மூணு வெரைட்டி நான் சொல்லித்தரேன் இப்போ வந்துட்டு இப்படி ஜாயிண்ட் அடித்ததுக்கப்புறம் அதாவது பாடியில் எதுவுமே டச் ஆகாத மாதிரி தனியாக வச்சுக்கணும் சரிங்களா இப்போ பேட்டரியில் டச் ஆகுது ஆ இப்போ இந்த மாதிரி தனியாக வச்சுட்டு தான் நம்ம செக் பண்ணணும் சாய் போட்டே இருக்குது செக் பண்ணியாச்சு எரியுதுன்னு சொல்லிட்டு எங்கள் அண்ணன் சொன்னனால நான் அடுத்த கட்டத்துக்கு நான் போகிறேன் இப்போ இந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வயர் வந்து சின்னதாக இருக்குது இந்த வயர் வந்துட்டு கொஞ்சம் பெருசாக இருக்குது எப்படி இந்த வயர் வந்துட்டு வெளியே வராது அதுக்காக வேண்டி இந்த இருக்காக ஏதாச்சும் சின்னதாக ஒரு வயரை எடுத்து ஜாயிண்ட் அடிக்கணும் அதுக்கு ஒரு நிமிஷம் இருந்தீங்கன்னா வயர் தேட்டு வந்து ம் 
பிட்டு வேர் எடுத்தாச்சு நமக்கு வந்து கட்டர் எடுக்கிற பிரச்சனையும் இல்லை போல் இருக்குது எல்லா வேறுமே இந்த மாதிரி கரெக்டாகவே கட்டான மாதிரி இருக்குது இல்லை கட்டு தேவை சொல்லப்போனால் கட்டர் என்கிட்ட இல்லை கட்டர் வந்துட்டு அங்கே ஒர்க் ஷாப்லேயே விட்டுட்டு வந்துட்டேன் இப்போ லாக்டவுனால் அங்கெல்லாம் போயெல்லாம் எடுக்க முடியாது சரி கொஞ்சம் ஜூம்பா ம் தெரியாது தான் இப்போ நம்ம வந்துட்டு இந்த இது ஜாயிண்ட் அடிக்கிறது வந்துட்டு மொத்தம் மூணு வெரைட்டியில் நாங்கள் அடிப்போம் அது ஒன்று ஒன்று ஒரு இன்னொரு பர்பஸ்க்காக இந்த நம்ம நார்மலாக வெஹிக்கிளுக்கு யூஸ் பண்ணுறது இவ்வளோ தான் நார்மலாக முறுக்கி விட்டால் இல்லை போதும் இப்படி வச்சிங்கன்னா இது வந்துட்டு சேஃப்டி தான் போதும் அதாவது வெஹிக்கிள் பர்பஸுக்காக பார்த்திங்கன்னா இந்த இது போதும் பட் வந்துட்டு நம்ம வீட்டிலலாம் யூஸ் பண்ணுறோன்னா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அதில் வந்துட்டு வயர் வந்துட்டு அந்த ஹோஸ்குள்ளேலாம் விட்டுட்டு ரொம்ப ஏதாச்சும் ஒரு ஹோஸில் விட்டு பிடிச்சி இழுக்கிற மாதிரி அந்த மாதிரி கொஞ்சம் ரஃப்பான ஹார்டான இடத்துலலாம் எந்த மாதிரி போடுவாங்கன்னா அங்கே வந்துட்டு அதுலேயே ரெண்டு வெரைட்டியில் போடுவாங்க எப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி வச்சு இப்படி அடிப்பாங்க இப்படி அடிச்சுட்டாங்கன்னா அதாவது அவ்வளோக்கா வந்துட்டு இந்த தின்னாவே இருக்கும் அதாவது வயருக்கு இதுக்கு வித்தியாசமே தெரியாத மாதிரி இருக்கும் ஆனால் இது வந்துட்டு இழுத்தா வந்துடும் ஆனால் அதாவது ஹோஸில் போட்டு இழுக்கிறப்ப திக்னஸ் வந்துட்டு கொஞ்சம் அதிகமாக கூடாது அதே திக்னஸில் இருக்கணும் அதே நேரத்துக்கு கொஞ்சம் வந்துட்டு இது அதாவது ஹார்டான இது கொடுக்காம லைட்டான வெயிட் தான் கொடுக்குற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரி அடிப்பாங்க சப்போஸ் வந்துட்டு கொஞ்சம் ஹார்டான இது போடுவாங்கன்னு சொல்லி போடணும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்கன்னா அதுக்கு எந்த மாதிரினா இப்படி ஒரு ரெண்டத்தையும் ஜாயிண்ட் அடித்த மாதிரி இப்படி போடுவாங்க அது போட்டது உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கணும் நான் இந்த வயரில் இன்னொரு வாட்டி போட்டு காமிக்கிறேன் இப்படி ரெண்டு வயர் இருந்ததுன்னா இந்த இப்படி இப்படி ப்ளஸ் மாதிரி வச்சுட்டு ஒரு இந்த மாதிரி இப்படி போட்டு இந்த இப்படி எடுத்து இந்த இப்படி அடி திருவாங்க இது தான் மோஸ்ட்லி வந்துட்டு வீட்டில் போடுறது இப்படி போட்டாலும் அதாவது கொஞ்சம் இப்படி வச்சிங்கன்னா கொஞ்சம் பெருசாக தான் வர மாதிரி இருக்கும் கொஞ்சம் ஏன் ஃபோக்கஸ் ஆக மாட்டேங்குது ம் கொஞ்சம் வந்துட்டு பெருசாக வர மாதிரி தான் இருக்கும் இருந்தாலும் இது வந்துட்டு ரொம்ப சேஃப்டி எவ்வளோ தான் இழுத்தாலும் அது வரவே வராது இந்த வந்துட்டு போடுவாங்க பட் வந்துட்டு நம்ம வெஹிக்கிள் பர்பஸுக்கு அந்த அளவுக்கு தான் நம்ம எந்த லோடும் கொடுக்கறது போகிறது இல்லை அதுக்காக வேண்டி நம்ம நார்மலாகவே அடிக்கலாம் இதில் அடிச்சுட்டேன் பார்த்தீங்களா எடுக்கிறதே எவ்வளோ கஷ்டம் இருக்குது அது மாதிரி அந்த அந்த பர்பஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்க வந்துட்டு ஜாயிண்ட் அடிப்பாங்க அவ்வளோதான் ஃபோக்கஸ் ஆகிற மாதிரி பையே எங்கே ப்ரொஃபஷனல் மாதிரியே பண்ணுவான் பட் வந்துட்டு கேமரா வந்துட்டு ஹேண்டில் பண்ண போன தெரில போல இருக்கு ஆக்சுவலாக இந்த வீடியோ வந்துட்டு எனக்கு இன்னைக்கு தான் போகணும்னு தோணல சரி நேற்று ஒரு வீடியோ போகணும்னு தோணுனது எனக்கு நம்ம நார்மலாக வந்துட்டு டேப்பு அடிக்கிறேன்னா முடிஞ்ச அளவு இப்படி கையில் தனியாக பிச்சு வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அடிக்கிறது கொஞ்சம் எப்படின்னா கிரிப்பாக ஓட்டும் அப்படியே டேப்போடையே வச்சு ஆச்சிங்கன்னா நமக்கெலாம் அடிக்க வராது நமக்குன்னு கிடையாது மோஸ்ட்லி வந்துட்டு எப்படின்னா அது நீங்கள் வச்சு சுற்றுறப்ப அது சாட்டு ரிலீவ் ஆகிட்டே வருங்களா அதனால் வந்து ஒரு கிரிப்னஸ் வந்துட்டு கிடைக்காது இந்தன்னா அதுக்குன்னு சொல்லிட்டு இப்படி ஏ கையில் எடுத்து ஓட்டுறப்ப இதையும் நீங்கள் பார்த்து ஓட்டணும் ஏன்னா முக்கால்வாசி அந்த பேஸ்ட் வந்துட்டு உங்கள் கையில் ஓட்டிட்டு இருக்க கூடாது கொஞ்சம்னாச்சும் இந்தளவு போய் கொஞ்சம் கிரிப்பாக பிடிக்கிற அளவுக்கு கொஞ்சம் இழுத்து அதாவது பிடிச்சி இழுத்து டைட்டாக உட்காருவீங்க ஆ இந்த விஷயம் சொல்ல வந்துட்டேன் நான் வந்துட்டு இந்த வீடியோ போடுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்னதாக ஒரு ஸ்பீச் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காகத்தான் ஒரு வீடியோ ஸ்பீச் கொடுத்து ஒரு வீடியோ போகணும்னு நான் ஆசைப்பட்டேன் ஆ என்ன பண்ணுறீங்க வேலை பார்த்து இதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஸ்பீச் கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு நான் ஆசைப்பட்டேன் நமக்கு ஸ்பீச் கொடுக்கணும் ரொம்ப பிடிக்கும் இதுக்கு முன்னாடிலாம் நான் நிறையா ஸ்பீச் கொடுத்துருக்கிறேன் அதுலேயும் நிறையா பேர் பார்த்துருக்கீங்க ஆனால் எல்லா வீடியோவும் பார்க்கல ஒரு வீடியோ கொடுத்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி மாதிரி இன்னொரு வீடியோக்கு கிடைக்கல அதுவும் குக் பண்ணிக்கிட்டே ஒரு ஸ்பீச் கொடுக்கணும்னு நான் ஆசைப்பட்டேன் அது எதுக்காக குக் பண்ணிக்கிட்டே கொடுக்கணும்னா அது குக்கிங் சம்மந்தப்பட்டது தான் நம்ம வீட்டிலலாம் நம்ம அம்மா 
நம்ம வீட்டில் எல்லாம் நம்ம அம்மாக்களுக்கு வந்துட்டு நம்ம மேலே ரொம்ப ஒரு பாசம் இருக்கும் அந்த பாச பிணைப்பில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா சம அந்த பிணைப்பை வந்துட்டு நம்ம சாப்பிட்றப்ப நம்ம சாப்பாட்டு மேலே காமிப்பாங்க அப்படி காமிக்கிறதுனாலே என்னமோ தெரியல வீட்டில் வீட்டு சாப்பாடு சாப்பிட்டு விளையாடுற பசங்கள்லாம் குண்டாகவே ஆக மாட்டேங்கிறாங்க இங்கே அப்படியே அதாவது அங்கே அந்த பாசத்தை வந்துட்டு நம்ம சோறாக்குறப்பையும் நம்ம அதுக்கு அந்த சோத்தை கொடுக்குறப்பையும் தான் அந்த பாசம் வந்துட்டு நமக்கு நல்லா தெரியும் இது எதுக்காக இந்த சொன்னதுக்கு ஒரு இருக்குது அது இப்போ வந்துட்டு எல்லாருமே வீட்டில் தான் இருப்பீங்க கண்டிப்பாக ஸ்டே ஹோம் சொல்லிட்டு ஆஸ்டாக கூட இதில் யூடியூப்பில் போட சொல்கிறாங்க வீட்டில் தான் எல்லோரும் பத்திரமா இருப்பீங்கன்னு சொல்லிட்டு நானும் நம்புகிறேன் ஒரு தோலனா நான் சொல்கிறத நீங்கள் எடுத்துக்கணும் வீட்டிலேயே பத்திரமா இருக்கணும் அப்படினா தான் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிகிட்டே போக மாட்டாங்க புரிய காலத்தில் எல்லாத்தையும் முடிச்சதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது இந்த ரெக்கார்டாக தான் நான் அடிக்க விடுதோட பார்த்துக்கிறேன் அதனால் இடல விட்டு விட்டு பேசுகிறேன் அப்படி வீட்டில் இருக்கும்போது வீட்டில் வந்துட்டு பெண்கள் வந்துட்டு இருப்பாங்க மோஸ்ட்லி வந்துட்டு பெண்கள் தான் இப்போதைக்கு வீட்டில் வேலை செய்கிறதெல்லாம் அப்படி வேலை செய்கிறப்ப அவங்க வந்துட்டு ஏதாச்சும் ஹெல்ப் கேட்பாங்க நம்ம கிட்ட கேட்குறப்ப அதாவது நான் எங்கள் வீட்டிலலாம் நான் கேட்டாங்கன்னா நான் செய்ய மாட்டேன் ஏன்னா நம்ம அம்மாவும் சரி நம்ம நம்ம நமக்கு தெரிஞ்ச பொண்ணுங்கள்லாம் எப்படின்னா ஒரு வேலை நம்ம செஞ்சிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களே அடுத்து அவங்க எதிர்பார்ப்பாங்க எப்படின்னா இப்போ நாங்கள் வந்துட்டு கிராமத்தில் இருக்கோங்களா சோறு வந்துட்டு வச்சு வடிக்க தான் செய்வோம் அப்படி வச்சு வடிக்கிறப்ப என்ன பண்ணுவாங்கன்னா தண்ணி வச்சுட்டு வந்துட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களே ஓலை காஞ்சி வச்சானு ஒரு தடவை பார்க்க சொல்லுவாங்க பார்த்துட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களே அடுத்து அப்படியே அரிசியை கழிவு போட்டுருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்து ஒரு வேலை சொல்லுவாங்க அப்படியே சோறு வந்துருச்சான்னு பார்க்குறேன்னு சொல்லிட்டு கடைசியாக வடிக்கிற வரைக்கும் கொண்டு போய் விட்டுருவாங்க இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் நம்ம வீட்டில் நடக்கிறனால தான் நம்ம குக்கிங் செய்யலே போகிறதில்ல ஹெல்ப்புன்னு ஒன்று பண்ணுறதே கிடையாது ஏன்னா ஒன்று பண்ண போய் அப்படியே வரிசையில் நம்ம தலையிலே எல்லாத்தையும் கட்டிட்டாங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்துட்டு நிறையா வீட்டில் நடக்கலாம் நான் நான் வந்துட்டு கரெக்டாக சொல்ல முடியாது நான் ஒன்று சைக்காலஜியில் நான் படிக்கலை அதனால் கரெக்டாகலாம் சொல்ல முடியாது சப்போஸ் அந்த மாதிரியான உங்கள் ஒரு பிரச்சனை உங்களுக்கு வராது அப்படின்னு ஒரு அசியூரிட்டி கொடுக்குறப்ப கொடுக்குற சமயத்தில் மட்டுமே நீங்கள் வந்துட்டு மற்றவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ண போகணும் வீட்டில் நம்ம சும்மா தானே இருக்கிறோம் போவோம்னு சொல்லிட்டு வலியாக கொண்டு போய் தலையை கொடுக்கக்கூடாது ஏன்னா பலியாடு ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் சரிங்களா நம்ம ஆண்கள் வந்துட்டு பெண்கள் பாவம்தான் நான் வந்துட்டு அது குறைய சொல்லலை ஆனால் பெண்களுக்கு வந்துட்டு ஒரு குணாதிசயம் இருக்கும் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா இது வந் இது அப்புறமா சொல்கிறேன் இந்த இது வந்துட்டு நம்ம செக் பண்ணிடுவோம் பிடிச்சிக்க நான் போடுறேன் செக் பண்ண சரிதா பெண்களுக்குன்னு ஒரு குணாதிசயம் இருக்குது அது எப்படின்னா எவ்வளோ கொடுத்தாலும் அவங்களுக்கு போதுங்கிற ஒரு மனசே வராது அதே மாதிரி தான் நம்ம ஹெல்ப்னு சொல்லி பண்ண போயிட்டோம்னா எவ்வளோ பண்ணாலும் அவங்களுக்கு வந்துட்டு எப்படி நிறைவேறின மாதிரியே இருக்காது மனசு திருப்தியே ஆகாது அதனால் வேலை சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாங்க அதனால் அதுக்காக வேண்டி சொன்னேன் சரி நம்ம வந்துட்டு இங்கே கான்செப்ட்டுக்கு வந்துடுவோம் இது வந்துட்டு பாட்டில் காயில் இது எதுக்காகனா இக்னீஷியன் பர்பஸ்க்காக அந்த இருக்கிறது இந்த இது வந்துட்டு எப்படின்னா இங்கே வந்துட்டு சாவி ஆன் பண்ணி நிற்க வச்சுருந்தீங்கன்னா இந்த காயில் வந்துட்டு போயிடும் அதனால் மோஸ்ட்லி வந்துட்டு சாவியை சும்மா ஆன் பண்ணாமல் ஆன் பண்ணி வைக்கக்கூடாது அப்புறம் இது வந்துட்டு பாயிண்ட் செட்டு இந்த வந்துட்டு இருக்குன்னா இக்னிஷியன் பர்பஸ்க்காக அதாவது ஃபயரிங் ஆர்டர் கண்ட்ரோல் பண்ணுறது இதை வந்துட்டு நம்ம இப்போ எலக்ட்ரிக்கல் வேலை பார்க்குறதுனால நம்ம எலக்ட்ரிக்கல் மட்டும் பார்ப்போம் இந்த இது வந்துட்டு டைனமோ தெரிஞ்சுங்களா தெரியுது இந்த தான் டைனமோ இந்த டைனமோ தான் இந்த பேட்ரிக்கு வந்து பவர் சப்ளை கொடுக்குறது அதான் நான் சொன்ன மாதிரியே நீங்கள் வந்து ஃபியூஸ் பார்க்க கற்றுக்கணும் அப்புறம் ஒயரிங் பார்க்க கற்றுக்கணும் அதாவது ஒயரோட கலர் பார்த்தாலே போதும் அப்புறம் மூணாவது வந்துட்டு எது ப்ளஸ்ஸும் எது மைனஸ்ன்னு பார்த்தா மட்டும் போதும் நீங்கள் ஃபியூஸ் பார்க்க கற்றுக்கிறது மட்டும் இப்போ வைக்க சொல்லித்தரேன் ஏன்னா ஏற்கனவே ரொம்ப லேட் ஆகிட்டு ஒரு ஒரு வண்டியில் ஒரு இடத்துல ஃபியூஸ் பாக்ஸ் வச்சுருப்பாங்க நம்ம இந்த வண்டியில் இங்கே வச்சுருக்காங்க தெருதுங்களா 
இப்போ இந்த ஃபியூஸ் பார்க்குறதுனா இப்படி கழட்டி தான் எல்லோரும் பார்ப்பாங்க ஆனால் அதை கழட்டி கழட்டி பார்க்குறதெல்லாம் ரொம்ப ரிஸ்கான வியாபாரம் ஏன்னா அந்த தடவை பிடிச்சி ஹோல்டர் பிடிச்சி எடுத்து கழட்டி இந்த ஆக்சுவலாக இந்த வந்து நான் இப்போதைக்கு கழட்ட போகிறதில்ல ஏன்னா இந்த வந்து ஹோல்டரும் இல்லை ஹோல்டர்லாம் காணாமல் போயிட்டு ரொம்ப நாளைக்கு முன்னாடி வண்டிங்களா அதனால் இதில் வந்து ஹோல்டர் இல்லாதனால இதை எப்படி செக் பண்ணுறேன்னா ஒரு ஒயர் எடுத்துக்கணும் ஒயர் எடுத்து வந்துட்டு இது வந்துட்டு எர்த்து மைனஸ் அது ஃபியூஸில் ஃபுல்லாகவே ப்ளஸ் தான் வரும் அதனால் ஒரு டெஸ்ட்லாம் போய் எடுத்துக்கணும் டெஸ்ட்லாம்னா ம் இந்த மாதிரி டெஸ்ட்லாம் போன எடுத்துக்கோங்க எங்கே வாடா இந்த டெஸ்ட்லாம்பில் வந்துட்டு ப்ளஸ்ஸு இந்த ஷாப்பில் வந்துட்டு ப்ளஸ்ஸு இந்த கருப்பில் வந்துட்டு மைனஸு இந்த தடவை வந்துட்டு மைனஸை வந்து இந்த செக் அப்படி போச்சு மைனஸ் வந்துட்டு இங்கே வச்சுட்டு இது இப்போ ஃபியூஸில் வந்துட்டு ரெண்டு இடம் இருக்கும் ரெண்டு இடத்துலையும் இப்போ வச்சிங்கன்னா பல்ப் எரியும் வைக்க முடில கத்தி இருந்தால் கரெக்டாக இருக்கும் நம்ம வந்துட்டு வெறும் கையால் வைக்க முடில அதாவது எப்படின்னா நம்ம ஒரு சின்ன டெஸ்ட்லாம் எடுத்துக்கிட்டு அதை வந்துட்டு எடுத்து வந்துட்டு மைனஸ் வந்து கொடுத்துடணும் ஃபியூஸில் அது ஃபுல்லாக ப்ளஸ்ஸாக தான் வரும் அந்த ப்ளஸ்ஸை வந்துட்டு இந்த எல்லாம் வந்துட்டு கத்தியை வந்துட்டு கனெக்ட் பண்ணும் ஏதாச்சும் ஒரு சின்ன கத்தி இல்லாட்டினா சின்ன ஊசி மாதிரி இருக்கிற இடத்த வந்துட்டு இந்த ப்ளஸ்ஸில் வந்துட்டு கனெக்ட் பண்ணி அந்த ஃபியூஸில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு இடம் இருக்கும் இங்கன ஒன்று இருக்கும் இங்கன ஒரு இடம் அதாவது தெரியுதுங்களா ஏதாவது இது இந்த இடம் வந்துட்டு இது எலக்ட்ரிசிட்டி வந்து கண்டக்ட் பண்ணுற மெட்டீரியல் இருக்கும் அந்த ரெண்டு இடத்துல வச்சிங்கன்னா ரெண்டு இடத்துலையும் ப லைட் எரியும் அப்படி இருந்துச்சுன்னா ஃபியூஸ் வந்துட்டு போகலன்னு சொல்லிட்டு அர்த்தம் இந்த மாதிரி அதாவது எலக்ட்ரிக்கல் வேலை பார்க்குறப்ப இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் பார்க்கணும் மற்றபடி ஒயரிங் கலர் எலிக்கிட்ட மாட்டி தான் நிறையா ஒயரிங் ப்ராப்ளம்லாம் வரும் அப்படி ஒயரிங் ப்ராப்ளம் வர்றப்ப நீங்கள் அந்த ஒயரோட கலரை மேட்ச் பண்ணி நீங்கள் ஜாயிண்ட் அடித்தாலே போதும் உங்களுக்கு தே எந்த ஒரு ப்ராப்ளமும் வராது மோஸ்ட்லி எலி மட்டும் உள்ளே வராத மாதிரி பாருங்கள் கீழே பார்த்திங்கன்னா ஏகப்பட்ட ஒயரிங்கள் எல்லாம் பார்த்துருப்பேன் அதனால் தெரியுது ஆ மோஸ்ட்லி எலிக்கிட்ட வந்து உங்கள் வண்டியை காப்பாற்றிக்கிட்டே எந்த ஒரு ஒயரிங் கம்ப்ளைண்ட்டும் வராது அதுக்கப்புறம் சாவி ரொம்ப நேரம் ஆன் பண்ணி வச்சுருந்தீங்கன்னா பாட்டில் கையில் போயிடும் அப்புறம் நம்ம டைனமோவில் ஏதாச்சும் ப்ராப்ளம் வரதுக்கு சான்சஸ் அதாவது ரொம்ப நாள் ஆகிட்டுன்னா டைனமோவில் ஏதாச்சும் ப்ராப்ளம் வரதுக்கு அதாவது உள்ள பியரிங் போகலாம் அப்படின்னா காயில் வந்துட்டு ஏதாச்சும் ப்ராப்ளம் வாங்கலாம் அந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் வரும் மற்றபடி இந்த நார்மலாக ஒரு வைக்கிள்னு எடுத்துகிட்டா அதில் எந்த ஒரு வயரிங் கம்ப்ளைண்ட்டாக அவ்வளோ சீக்கிரம் வராது ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ இதோட முடிச்சுக்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுனா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷே மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்யூ